ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് വരുന്ന വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ തന്നെ ബീറ്റായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ചെറിയ ചൂടുള്ള അരക്കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫാക്കാം ഇനി എഗ് മിക്സിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് മൈദോണ്ട് ഒന്ന് ഡെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിലൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ട് നടുവിൽ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ലെയറിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറീസും അതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലെയറിൽ ചെറീസും ചോക്ലേറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് പീസോട് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കോട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നൂർ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോർഡർ കൂടി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബോർഡർ കൂടി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം വൺ കെ ജിയും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി കേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർ